ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பம் என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஆல்பம் சென்னை சிட்டி கேங்ஸ் தான்ப்பா பெஸ்ட்டு தம்பி பட்டி தொட்டிலாம் பட்டையை கிளப்பிட்டுருக்கிறது மான் கராத்தே தான்ப்பா எனக்கு நீ போட்டியா மியூசிக் இஸ் மை லைஃப் அப்போ இங்கே மட்டும் என்னவா பாட்டை கேட்டு அப்படியே நான் ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டேன் ப்ரோ பயங்கர எக்ஸைட்டடாக இருந்துச்சு உள்ளே வந்து பேசணுன்னு தான் வந்து அப்படி நீங்கள் பாடிக்கிட்டு இருந்ததை பார்த்து ஃப்ரீஸ் ஆகி அப்படியே நின்றுட்டேன் அப்போ அதுக்கப்புறமா தான் இப்போ வந்து இது பண்ணேன் எல்லாேருக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம அனிருத் கூட இருக்கோம் அதாவது எல்லாேருக்கும் ஒரு அடைமொழி உண்டு இப்போ சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னா ரஜினிகாந்த் சொல்லுவோம் உலக நாயகன் அப்படின்னா கமலஹாசன் தலா அப்படின்னு சொன்னால் அஜித் அவங்கள சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பார்த்தா நம்ம அனிருத்துக்கும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி உண்டு அது என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ப்ரோ தெரியாது ஆமாங்க அனிருத் வந்து எல்லாரையுமே ப்ரோ ப்ரோன்னு தான் கூப்பிடுவார் அவர் எல்லாரும் மேலே ஒரு அன்பு பாசமும் வச்சுருந்தா அப்படி எல்லாரையும் ப்ரோ ப்ரோன்னு கூப்பிட்றாரு ப்ரோ அதனால் நானும் இந்த ஷோ ஃபுல்லாக உங்களை ப்ரோன்னு தான் கூப்பிட போகிறேன் ப்ரோ இந்த தமிழ் புத்தாண்டு அன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் வச்சுருக்கோம் அது என்னடான்னா அனிருத் வெர்சஸ் அனிருத் 
ப்ரோ அனிருத் பேசஸ் அனிருத்னா ஒன்றுமே இல்லை ப்ரோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் என்னடானா உங்களோட த்ரீ மூவியோட சாங்கை அதுக்கப்புறமா எதிர்நீச்சலில் நீங்கள் காம்படிட் பண்ணிங்க அந்த த்ரீ அந்த எதிர்நீச்சல் சாங்கை வந்துட்டு வணக்கம் சென்னையில் காம்படிட் பண்ணிங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்த மான் கராத்தையில் அதை காம்படிட் பண்ணிங்க லாஸ்ட்டாக இப்போ வந்துட்டு வேலை இல்லா பட்டதாரியில் எல்லாத்தையும் காம்படிட் பண்ணி லீடிங்கில் இருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு காம்படிஷன் நீங்கள் மட்டும்தான் அப்படின்ற கான்செப்டை நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றா உட்காந்து ரூம் போட்டு யோசித்து அனிருத் வெர்சஸ் அனிருத்னு கான்செப்ட் வச்சோம் ஸோ அந்த இதை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் லேட்டஸ்ட் மேசி வீட்டான மான் கராத்தை பற்றி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லுங்கள் ப்ரோ எல்லாருக்குமே பெரிய நன்றி ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா மான் கராத்து இப்போ ரிலீஸ் ஆகி இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு அண்டு அந்த காம்பினேஷன் தான் ஷிவாவும் நானும் சேர்ந்து வரும்போது அது அதுக்கு ஒரு மேசிவ் ஹைப் இருக்கும்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு நாங்கள் நம்பியே பார்க்கல ஸோ எல்லாருக்குமே பெரிய நன்றி அண்ட் இன்னைக்கு சொல்கிறாங்க அவ்வளோ கலெக்ஷன் ரெக்கார்ட் கலெக்ஷன்லாம் சொல்லும் போது அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குது அண்ட் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னு ஒரு பெரிய பயமும் வருது ஏன்னா இதுக்கப்புறம் அடுத்து அடுத்த ப்ராஜெக்டில் வந்து என்ன பண்ணுறது அந்த ஒரு பயம் இருக்குது ஸோ அந்த பயம் இருக்கிற வரைக்கும் நல்லது அந்த ஒரு பயம் தான் என்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது இன்னும் நல்லா பண்ணணும் இன்னும் 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 அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ எல்லாருக்குமே பெரிய நன்றி தான் சொல்லணும் அண்டு எங்கள் டீம் சார்பாக மான் கராத்து ஃபுல் டீம் சார்பாக பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக இது 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 மட்டும் இல்லாமல் இனி வரக்கூடிய எல்லா படங்களுமே கண்டிப்பாக ஹிட்டாக தான் குடிப்பீங்க எங்களுக்காக மான் கராத்தை படத்துலேருந்து ஏதாவது ஒரு சாங் பர்டிகுலராக மாஞ்சா போட்டு தான் அந்த சாங் ஷோர் 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 மாஞ்சா போட்டு தான் நெஞ்சாங் குட்டுல பட்டம் விட்டு போனா மாங்கா மண்டையில் பூங்கா செஞ்சுதான் காதல் நட்டு போனா எப்பிக்காலியா ரொட்டு மேல பாட விட்டு தக்காளியா என்ன உருட்டி விட்டா நாஸ்டா துண்ணுட்டு நீட்டா தூங்குவேன் நாங்கோயால இப்ப காதல் வந்து ஆடுறேன் Mama come to my baby won't you come right now we can sweat it out in the sun we can burn it up or heat it up and take it down gonna be crazy and super yeah 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 oh mama come to my baby won't you come right now we can sweat it out in the sun we can burn it up or heat it up and take it down gonna be crazy and super fun one pitch catch la kadal pitch la gaaji aadi ninna கொந்திட்டு போன ஒரு கைத நான் தப்பிட்டரு நீ மைதா கோந்து போஸ்டரு அவளோதான் நம்ம மேத்தரு அட நாங்கோயால இப்ப காதல் வந்து ஆடுற மாஞ்சா போட்டுதான் நெஞ்சா குட்டுல பட்டம் விட்டு போனா மாங்கா மண்டையில் பூங்கா செஞ்சுதான் காதல் நட்டு போனா நீதேனோ சிரிச்சா போதுமே வேற எதுவும் வேணாமே நான் வாழுவேன் நான் ஒன்ன ரசிச்சா போதுமே வேற எதுவும் வேணாமே நான் வாழுவேன் 
மான்ஜா அண்ட் உண்விழிகளில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு மான் கராத்தே ரெண்டு ரெண்டுமே உண்விழிகளில் எஸ்பெஷலி ஏன்னா அந்த பாட்டோட ஸ்டோரி வந்து அது படத்துக்காக பண்ண பாட்டே கிடையாது ஜென்ரலாக எவ்ரிடே சாங்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரி பண்ண ஒரு பாட்டு அன்றைக்கி டேரக்டரும் சிவா கொஞ்சமாக ஃபோன் பண்ணேன் நைட்டு ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக் ஃபோன் பண்ணி என்ன பண்ணுறீங்க ஸ்டுடியோ வரீங்களான்னு கேட்டால் அப்போ வந்தாங்க அப்போ போட்டு காமிச்சேன் சும்மா அந்த சும்மா பண்ணியிருக்கேன் சார் ஒரு பாட்டு அப்படின்னு சரி இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது நம்ம படத்தில் வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டாங்க எனக்கு ஒரு வேலை கம்மியாகிடுச்சு அந்த மாதிரி ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு அது உன் விழிகளில் ஏன்னா அது ஃப்ரம் த ஹார்ட் வந்த விஷயம் ஸோ பெரிய நன்றி எல்லாருக்குமே திரும்பி மான் கராத்தேக்கு அண்ட் இந்த ரெண்டு பாடலுக்கும் ப்ரோ தனுஷ் சார் கூட ஃபஸ்ட்டு படம் நீங்கள் பண்ணிங்க த்ரீன்னு அதுக்கப்புறம் நாலு ஹிட் போடம் கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து வேலை இல்லை பட்டதாரியில் திரும்ப பண்ணிகிட்டு இருங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ப்ரோ த்ரீ ஃபஸ்ட்டு படம் அது கிடச்சதுக்கு பெரிய ரீசன் ஆப்வியஸாக எல்லாருக்குமே தெரியும் அது தனுஷ் தான் ஏன்னா வந்து ஒரு காலேஜ் பையன் ஃபஸ்ட் இயர் பையன் அப்போ தான் வீட்டில் வர பிரச்சனை படிக்கணும் ஃப்யூச்சரில் அப்படின்னு சொல்லும் போதே இல்லை இங்கேருந்து மியூசிக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த டைமில் வந்து ஒரு ஒரு படம் அவ்வளோ பெரிய ஒரு படம் நம்பி நம்மளை ஒரு மியூசிக் டேரக்டராக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்மனது என்னை விட எல்லாருக்குமே தெரியும் அது அவர் தான் நம்பினார் ஏன்னா எங்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு சொல்லும் போது நான் வந்து ஐயோயோ நமக்கு இன்னும் நிறையா இருக்குது நிறையா கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் எப்படியாவது ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்குள்ளே மியூசிக் டேரக்டர் ஆகிடணும் ஒரு எய்ம் இருந்தது ஏதாவது ஒரு படத்தில் நம்ம தமிழ் படத்தில் ஆனால் அது அவ்வளோ சீக்கிரம் அமைஞ்சது அவருக்கு தான் பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அண்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிமில் என்ன என்னை வந்து எப் எப்படி சொல்கிறது அவர் கைடன்ஸ் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருந்தது ஏன்னா ஒரு நம்ம செப்பரேட்டாக மியூசிக் பண்ணுறது தனியான ஒரு பிக் ஸ்க்ரீனுக்கு பண்ணுறதுக்கு வேறு ஒரு மைண்ட் செட் வேணும் அண்ட் வேறு ஒரு வேவ் லெங்க் வேணும் அது வந்து என்னை கரெக்டாக அவர் வந்து கைட் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்துட்டார் ஸோ அண்ட் மியூசிக்கலியும் அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் லிரிக்கலி அதில் கொலவெரி ஆகட்டும் எல்லா பாட்டுமே லிரிக்ஸ் அவரோ நல்லா பண்ணி கொடுத்தார் அண்டு த்ரீ ஆகட்டும் அந்த டேட்லேருந்து இப்போது விஐபி ஒர்க் பண்ணும் போது சேஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் எதுவுமே கிடையாது எப்போவுமே நாங்கள் ஜாலியாக தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் எல்லாருக்குமே ஒரு காம்பினேஷன் அமைஞ்சா நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் அமைஞ்சது ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம்லேயே அமைஞ்சது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அண்ட் விஐபி ஆடியோ வரத்துக்கு முன்னாடி தான் அது புரிஞ்சுது அது என்ன எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா அதுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு ஹைப்பு எக் எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் சேர்ந்து வரும்போது ஒரு மாதிரி பயங்கரமாக பயம் ஆகிடுச்சு என்ன என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு ஆனால் அண்ட் விஐபி சாங்ஸும் அதே மாதிரி தான் த்ரீ மாதிரி தான் ஜாலியாக நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ரெஷர்ஸ்லாம் இல்லாமல் சரி இவங்களுக்கு பண்ணோம் அதுக்கு பண்ணோம் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அதை விட பெட்டராக இருக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லாமல் ஃப்ரம் த ஹார்ட் என்ன வந்ததோ அது தான் பண்ணோம் அண்ட் சேம் இந்த லிரிக்ஸ் தான் விஐபியோட லிரிக்ஸும் எஸ்பெஷலி அந்த அம்மா அம்மா சாங்லாம் ரொம்ப ஸ்பெஷலான லிரிக்ஸ் ஸோ அவருக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் அண்ட் இந்த ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் இந்த ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த இந்த ஸ்டேஜில் இங்கே வந்து பேசுகிறதே வந்து அவர் தான் ரீசன் வேறு வேறு அதுக்கு ஒரு சேஞ்சே கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவர் தான் ரீசன் தவிக்கின்றேன் துணை வேண்டாம் நான் வேப்போம் 
வேகமாக நடக்கின்றேன் உயிர் வேண்டாம் தூரம் போ நீ தொட்ட இடமெல்லாம் எரிகிறது அன்பே போ நான் போகும் இவ்விடங்கள் உனக்காகும் அன்பே போ இது வேண்டாம் அன்பே போ நிஜம் தேடும் கண்ணே போ உயிரோடு விளையாடும் விதி செய்தான் அன்பு போனி போ வெரி ஸ்பெஷல் சாங் ஏன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் நிறைய பேர் அந்த பாட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அதில் இருக்கிற ஒரு அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சதே ரொம்ப ஒரு பெரிய ப்ளஸ் தான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிமில் வந்து அப்படி ஒரு பெயின்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷன் என்றைக்குமே அப்படி ஒரு ஒரு லவ் சாங் தான் என்றைக்குமே ஒரு ஒரு மெலடி தான் ரொம்ப நாள் அது நிற்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சதே ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ அதுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் அண்டு ரொம்ப ஸ்பெஷலான சாங் அண்ட் லிரிக்ஸ் பற்றி சொல்லி ஆகணும் இந்த பாட்டில் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு எழுதின லிரிக் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இதுக்கு சிமிலராக இருக்கும் பட் முன்னாடியே பண்ணி வச்சுருந்த ஒரு லிரிக் தான் அது அண்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மூவிக்காக அப்படி மாடிஃபை பண்ணது ரொம்ப க்ளோஸ் டு த ஹார்ட் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் போதே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ஒரு இமோஷ்னலாக இருக்கு மெயினாக ஸோ போனி போ எனக்கு ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் சாங்ஸ் ப்ரோ உங்களோட ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து த்ரீ தனு சார் ப்ரொடக்ஷனில் பண்ணிங்க ஆமாம் அதுக்கு அடுத்த படம் எதிர்நீச்சல் அதுவும் அவரோட ப்ரொடக்ஷனில் பண்ணிங்க மூணாவது வந்து வணக்கம் சென்னை பண்ணிங்க அது வேறு ப்ரொடக்ஷன் அந்த படம் பற்றி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ப்ரோ வணக்கம் சென்னை எனக்கு பர்ஸ்னலாக எனக்கு ஃபேவரட்டான ஆல்பம் அது த்ரீ எதிர்நீச்சல் ரெண்டுமே வந்து அவர் தனுஷ் பேனரில் பண்ண படங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வெளியே ஒரு படம் பண்ணுறோம் மூணாவது படமாக வணக்கம் சென்னை அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்க கிருத்திகா அவங்கள மீட் பண்ணும் போது நான் ஆக்சுவலாக பயந்தேன் சரி அவ்வளோ பெரிய ஃபேமிலியிலேருந்து வராங்களே அவங்கக்கிட்ட நம்ம எப்படி நோ சொல்கிறது அப்படி ஒரு செம பயம் இருந்தது ஆனால் அவங்கள மீட் பண்ண உடனே அவங்க எவ்வளோ ஒரு நல்ல பர்சன் அண்டு அவ்வளோ நல்லா நரேட் பண்ணாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸ்கிரிப்ட் சரி இது பண்ணலாம் மேம் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் வணக்கம் சென்னையோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா வந்து டோட்டல் ஃப்ரீடம் இருந்தது வணக்கம் சென்னையில் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி சாங்ஸ் ஆறு சாங் வேணும் ஆறுமே வந்து ஹிட் ஆகணும் அப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படி சொன்னோன்னே பயங்கர ஐயோ இப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படி ஒரு பயம் வந்தது பட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ மான்காரத்தை வரைக்கும் திருக்குமரன் வரைக்கும் அந்த அந்த ஃப்ரீடம் வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் அந்த டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே பெரிய நன்றி வணக்கம் சென்னையில் எஸ்பெஷலி வந்து எனக்கு ஒசக்க ரொம்ப பிடிக்கும் ஒசக்க அண்டு ஓ பெண்ணை ஓ பெண்ணை வந்து நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல ரொம்ப அண்டர் ரேட் பண்ணிட்டேன் அந்த பாட்டை நான் பண்ணும் போது எனக்கு எனக்கு பிடிச்சிருந்தது பண்ணும் போது பட் அது வந்து எவ்வளோ 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 கலவு வந்து எல்லாருக்கிட்டையுமே போய் சேரும் அப்படி தெரில ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானிக் லவ் சாங் மாதிரி ஒன்று ட்ரை பண்ணியிருந்தோம் பட் அது ஒர்க் அவுட் ஆகி அது அது அந்த பாட்டோட சக்ஸஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அந்த ஆல்பம்லேயே மீதி பாட்டு ஓகே சென்னை சிட்டி கேங்ஸ்டர் அதில் டான்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி ஒரு காமெடி பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் வந்து அந்த ஓ பெண்ணே வந்து ஒர்க் அவுட் ஆனது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியான விஷயம் ஏன்னா அது எனக்கு ஃப்ரம் த ஹார்ட் அண்ட் ஃப்ரம் த சோல் பண்ண ஒரு பாட்டு ஸோ ஓ பெண்ணே இஸ் மை ஃபேவரட் அண்ட் வணக்கம் சென்னை தேர்ட் ஆல்பமாக அது வேறு என்ன ஆகிடுச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு எதிர் த்ரீ எதிர்நீச்சலுக்கு அப்புறம் வந்து மூணாவது ஆல்பம் ஆல்பம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடியே ஹேட்ரிக்கு அந்த ட்ரிக்கு அப்படிலாம் சொல்லி பயங்கர டென்ஷன் படுத்தி விட்டாங்க பட் அதுக்கு அதுக்கு லிவ் அப் பண்ணதே ரொம்ப ஹாப்பி அண்டு எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஆல்பம் வணக்கம் சென்னை ஒசக்கோ மெதக்கத்த 
வாணியத்தை விட்டு விட்டா ஒசக்க செத்த ஒசக்க பாவி இதயத்தை காத்தாடி ஆக்கி விட்டா ஐலசாயிலே ஐலசா ஐலே சாய்லசா ஐலே சாய்லசா ஐலசாயிலே ஐலசா ஐலே சாய்லசா ஐலே சாய்லசா ஒசக்கா எனக்கு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படி ஒரு ஃபோக் சாங் ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது ஏன்னா வணக்கம் சேனலில் தான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படி ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனே இருந்தது த்ரீ ஆகட்டும் எதிர்நீச்சல் ரெண்டுத்துலேயுமே நமக்கு ஒரு ஃபோக் லவ் சாங் வந்து இல்லை ஸோ தேனி சைடில் நடக்கிற ஒரு 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 சுச்சுவேஷன் ஒரு லவ் சாங் இருக்குதுன்னு சொல்லும் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிட்டேன் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபஸ்ட் டைம் கிடச்சிது And uh, situation கேட்டு இந்த பாட்டோட இதுன்னா கேட்டு உடனே போய் ஒரு ஐடியா வந்து பண்ண பாட்டு இது அண்டு எனக்கே தெரியல என்னால் அப்படி ஒரு பாட்டு பண்ண முடியுமா ஏன்னா நம்ம அது அது வரைக்கும் ரெண்டு ஆல்பமுமே அப்படி ஒன்று பண்ணலை ஸோ ஒரு ஒரு ஃபோக்கில் ஒரு 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 நாட்டுப்புறத்துலேயே ஒரு லவ் சாங் அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது அது கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது அண்ட் எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது அண்ட் ஒசக்க கண்டிப்பாக அது கார் கீஸ் இருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா அந்த ஒசக்கன்ற வார்த்தை அது அதெல்லாம் அந்த பாட்டுக்கு ஒரு பெரிய பூஸ்டாக இருந்தது அண்டு அது எனக்கு மீனிங்கே தெரில ஆக்சுவலாக அவர் அமிச்சிட்டார் லிரிக்கு நாளைக்கு ஷூட்டிங் நான் பாடி அமிச்சிட்டேன் பாடி அமிச்சிட்டேன் அப்புறம் தான் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் அது என்ன ஒசக்கன்னா அப்புறம் சொன்னார் அது மே அந்த சைடில் அவங்க பேசுகிற பாஷை மேலே அப்படி சொல்கிற மாதிரி ஸோ ஒசக்க வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் அண்டு எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து எங்கடி பிறந்தவும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அது அது ரொம்ப ஒரு 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 ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு அட்டம்ப்டாக இருந்தது எங்கடி பிறந்த அண்டு அது கொஞ்சம் பாடி பார்க்கலாம் எங்கடி பிறந்த எங்கடி வளர்ந்த எங்கடி எங்கடி எப்படி பிறந்த எப்படி வளர்ந்த எப்படி எப்படி எங்கடி பிறந்த எங்கடி வளர்ந்த எங்கடி எங்கடி எப்படி பிறந்த எப்படி வளர்ந்த எப்படி எப்படி மண்டேனி முன்னோ டியூஸ்டே நீ தண்டோ வெட்னஸ்டே தேடி வந்த கண்டோ தேர்ஸ்டே நீ மொக்க ஃப்ரைடே நீ மொக்க சாட்டர்டே சண்டை போட்டு தீக்க எங்கடி உறந்த எங்கடி வளர்ந்த எங்கடி எங்கடி எப்படி பிறந்த எப்படி வளர்ந்த எப்படி எப்படி இந்த பாட்டி இப்படிலாம் பாடவே முடியாது ஏன்னா டோட்டலாக வேறு ஒரு ஃப்ளேவர் பட் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இன்றைக்கி அவரோட அனந்த் வயல்னஸ்ட் என்னோட பேண்ட்மேட் ஸ்கூல்லேருந்து அண்டு அவரோட சேர்ந்து இன்றைக்கி பண்ணுறது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஏன்னா என்னோடய ஸ்கூல் டேஸ் காலேஜ் டேஸ்லாம் நாங்கள் பேண்டாக சுற்ற மாதிரி இப்படி தான் சும்மா ஜாம் பண்ணிருவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது அண்டு எங்கடி பிறந்த ஒரு ஒரு கேட் ஃபைட் அப்படின்னாங்க அதாவது ஹீரோக்கும் ஹீரோயின்க்கும் வந்து சண்டை ஸோ அந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம எப்படி அவங்களுக்குள்ள அவங்க ரெண்டு பேருமே பிடிச்சிக்கவே பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்படி ஒரு விஷயம்னா எப்படி எப்படி ஒரு சாங் இருக்கும் சரி நமக்கு தான் ஈஸியாக வருமே அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போடுற விஷயம்னால அது அப்படி ஒரு எங்கடி பிறந்த அப்படி ஒரு இது வந்தது அண்டு அதுக்கு லிரிக்ஸ் வந்து விக்கி எழுதியிருந்தார் போடா போடியோட டேரக்டர் என்னோடய ஃப்ரெண்டு அண்டு அவர் எழுதியிருந்தார் ஸோ அவருக்கும் பெரிய தேங்க்ஸ் அண்டு எங்கடி பிறந்த அதான் அது என்ன சொல்கிறது அது ஜென்ரலாக ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாடல் ஸோ அவ்வளோதான் ப்ரோ டேவிட் படத்தில் கனவை கனவை வந்து என்னோடய ஃபேவரட் சாங் அது ஒரு லவ் ஃபீல் இருந்துச்சு அதையும் தாண்டி அந்த படத்தில் மூணு மூணு மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதில் நீங்களும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த படத்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு ப்ரோ கனவே கனவே ஒரு சிங்கிளாக பண்ணது டேவிட்காக எல்லாருமே கேட்டாங்க ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஆல்பம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு எதிர்நீச்சல் ஆல்பம் ரிலீஸ் ஆனப்புறம் பிஜாய் நம்பியார் அப்படின்னு சொல்லி பாம்பேலேருந்து அவர் ஃபோன் பண்ணி கேட்டார் இந்த மாதிரி ஒரு சாங் மட்டும் பண்ண முடியுமா டேவிட் அப்படின்ற படம் பண்ணுறோம் ஹிந்தி அண்ட் தமிழில் அப்படின்னு சொன்னாங்க 
அப்போ வந்து எல்லாருமே நம்மளை சுற்றி வந்து எதுக்கு ஒரு சாங்கு அதில் மூணு மியூசிக் டேரக்டர் இருக்காங்களே ஒரு சாங் மட்டும் எதுக்கு பண்ணோம் அப்படிலாம் கேட்டாங்க ஆனால் நான் என்ன நினச்சினா எனக்கு எனக்கு பிஜாய் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்ட் ஓவராலாக வந்து அப்படி ஒரு விஷயமே கிடையாது இப்போ வந்து எல்லாமே ஒரு முயற்சி தான் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீயில் பார்த்திங்கன்னா அந்த குலவெறி வீடியோ ஒன்று ட்ரை பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அது ஒரு அட்டம்ட்டு தான் அது ஒரு ஃப்ரீக்காக ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு எதிர்நீச்சலில் வந்து அந்த ப்ளூ பர்ஸ் வீடியோ பண்ணோம் அந்த காமெடியாக அந்த ஒரு ப்ளூ வீடியோ அதே மாதிரி ஸோ அப்படிலாம் பண்ணும் போதும் எதாவது ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒன்று பண்ணோம் சரி ஒரு சிங்கிள் தானே அதில் என்ன இருக்குது இப்போ அதில் மூணு நாள் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு பழைய காலத்து ஒரு இது தாட்டாக எனக்கு தோணுச்சு அது வந்து எதுக்கு அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு எனக்கு தோணவே இல்லை உடனே பண்ணி பண்ணலாம் அப்படின்னு இறங்கி பண்ணது தான் அண்டு பிஜாய்க்கு வந்து த்ரீயோட ஆல்பம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ எனக்கு அந்த ஃபீல்டில் வந்து ஹிந்தியில் எனக்கு ஒரு சாங் வேணும்னு கேட்டார் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணது தான் அந்த கனவே கனவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு அண்டு அதுதான் பாலிவுட் டெபியூ அதுதான் அது காமெடியாக இருக்கும் சொல்ல ஆனால் அதான் ஃபர்ஸ்ட் சாங் அங்கே ரிலீஸ் ஆன பாட்டு அண்ட் பிஜாய்க்கு பெரிய தேங்க்ஸ் ஏன்னா வந்து ரெண்டு ஆல்பம் தான் ஆச்சு அண்டு அந்த டைமில் வந்து ஒரு ஹிந்தி படத்தில் அப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சி ரொம்ப ஹாப்பி அண்ட் கண்டிப்பாக அவரோட ஃப்யூச்சரில் ஒர்க் பண்ணும் அப்புறமா சேம் அதே குரூ வந்து இந்த படத்தில் சேர்ந்துருங்க வேலையில் பட்டதாரியில் ஸோ அதனால் த்ரீ படத்துக்கு அடுத்தபடியாக இந்த படத்தில் பயங்கர எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு அந்த எதிர்பார்ப்பை நீங்கள் பூர்த்தி செஞ்சுட்டீங்க மேசிவ் எட்டு அதாவது இந்த ஊதுங்கடா சங்க எல்லா பாட்டுமே வேலையில்லா பட்டதாரி எல்லாமே பயங்கர ஹிட்டாக இருக்குது அந்த படத்தை படி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ப்ரோ ஊதுங்கடா சங்கு பேர் அவ்வளோ நெகட்டிவாக இருக்கும் ஆனால் இதுவும் ஆக்சுவலாக படத்துக்கே பண்ணல விஐபிக்கு பண்ணாத ஒரு பாட்டு நான் சும்மா பண்ணி நான் வந்து எவ்ரிடே உட்காந்து சோ சும்மா சாங்ஸ் பண்ணுவேன் நல்லா இருக்கும் நல்லா இல்லையோ ஒரு ஒரு ஹேபிட் மாதிரி உட்காந்து எவ்ரிடே பண்ணுறதுல எடுத்து தான் ஊதுங்கடா சாங் இது ஒரு நாள் தனுஷ்க்கு போட்டு காமிச்சேன் இது ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சரி இது படத்தில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டார் ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளே வந்தது தான் ஊதுங்கடா சாங் அப்புறம் லிரிக் லைட்டாக அவர் மாற்றினார் ஃபஸ்ட்டு இருந்தது ஊதுங்க அந்த லைன்ஸ்லாம் இருந்தது ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவர் டெவலப் பண்ணி வேறு சுச்சுவேஷனுக்கு வச்சார் ஸோ ஊதுங்கடா சங்கம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அதில் வந்து ஒரு அந்த படத் அந்த படம் வேலையில்லா பட்டதாரின்னு சொல்லும் போது அந் அந்த படத்தோட டைட்டிலே நமக்கு தெரியும் அது என்ன பற்றின்னு ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்க எல்லாருக்குமே அது ரிலேட் ஆகணும் அப்படி ஒரு ஆல்பமாக பண்ணணும் இப்போ எல்லோரும் எவ்வளோ பேர் வந்து வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமே ரிலேட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஆல்பமாக இருக்கணும் தான் பண்ணது அண்ட் ஊதுங்கடா சங்கம் எனக்கு வந்து விஐபிலே ஃபேவரட் சாங் டைட்டில் ட்ராக்கோட டைட்டில் ட்ராக்கும் ஊதுங்கடா சங்கும் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் சாங் அண்டு அதான் அடுத்து வரப்போது வேலையில்லா பட்டது அரி படம் நம்ம படம் அண்டு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல எல்லாருக்குமே பெரிய தேங்க்ஸ் தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பம்லேருந்து ஒரு 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 காலேஜ் பையனை வந்து இவ்வளோ என்கரேஜ் பண்ணி ஃபஸ்ட் ஆல்பம்லேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் த்ரீ ஆகட்டும் எதிர்நீச்சல் வணக்கம் சென்னை நம்ம அப்புறம் மான் கராத்தி அண்ட் விஐபி இந்த அஞ்சு ஆல்பமே வந்து அவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் ஆனது அது எப்படின்னு எனக்கே தெரில ஆக்சுவலாக ட்ரூத் என்ன சொல்லணும்னா அது இவ்வளோ பெருசாக நம்ம வருவோம் இவ்வளோ சீக்கிரம் வருவோம் அப்படின்னு வந்து எக்ஸ்பெக்டே பண்ணி பார்க்கல காலேஜில் ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸோடு அப்படியே கச்சேரி கல்யாணம் அப்படி வாசிச்சுட்டு இருந்த இது தான் கோஷ்டி தான் ஸோ 
ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இன்றைக்கி இன்றைக்கி இவ்வளோ லெஜண்ட்ஸ் இருக்கிற ஒரு சம் தமிழ் சினிமாவில் நம்மளும் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு பர்சனாக இருக்கும்னு சொல்லும் போது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது பெருமையாக இருக்குது அண்ட் எல்லாருக்குமே பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே பெரிய நன்றி தான் சொல்லணும் அண்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் அவ்வளோ ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க அதை இப்போ வந்து ஆல்பம் சக்ஸஸ் ஆகுதுன்னா அது பெரிய ரீசன் வந்து அவங்க கொடுக்குற ஃப்ரீடம் தான் ஏன்னா இல்லைப்பா எனக்கு இப்படி தான் வேணும் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு தான் பண்ணணும் அனிருது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்மளோட ஃப்ரீடம் அதில் கேப் ஆகுது ஆனால் நீங்கள் பண்ணுங்கள் எடுத்து பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்பமாக ஒரு சாங் ரெண்டு சாங் மட்டும் நல்லா பண்ணிட்டு மீதியை விடுறதுக்கு வந்து வரும்போதே நம்ம ஃபஸ்ட் ஆல்பம்லேயே வந்து எல்லா பாட்டுமே ஈக்குவலாக ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னு பண்ணது தான் அது இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒர்க் ஆகுது எல்லாருக்குமே பெரிய நன்றி அது ரொம்ப நாள் ஒர்க் ஆகணுன்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் அண்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி பேரண்ட்ஸ் ஃபேமிலி அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா ஒரு பெரிய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்னால் வந்து பெரிய ஒரு ப்ரெஷர் கண்டிப்பாக அந்த ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குது ஏன்னா இந்த ஃபேமிலியிலேருந்து வந்து நம்ம டெலிவர் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னால் வந்து ரொம்ப தப்பாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி அவங்களாம் ப்ரௌடாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டார்ட்டு இந்த ஸ்டார்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த அஞ்சு இந்த அஞ்சு ஆல்பமோட சக்ஸஸ்க்கும் நன்றி அண்ட் இதுக்கப்புறம் இதை எப்படி நம்ம காப்பாற்றுறோம் அதுதான் வந்து பாயிண்ட் ஸோ அடுத்து வந்து கத்தி வரும் ஸோ அதுவும் போயிட்டுருக்கு வேலை அண்ட் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இன்றைக்கி ரொம்ப இமோஷ்னலாக இருக்குது ஏன்னா இ இப்படி ஒரு செட்டப்பு நம்மள நம்மளோட சாங்ஸை இப்படி ஒரு பர்ஃபார்ம் ஒரு அக்கூஸ்டிக்காக சும்மா ஜாம் பண்ணுறது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது அண்ட் என்ஜாயபுளாக இருந்தது அண்ட் ஒரு இமோஷ்னலாக இருந்தது மோர் தென் எனி திங் ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்குது இந்த இந்த ஷோ வந்து இன்னும் நல்லா பண்ணணும் இன்னும் இப்போ அஞ்சு தான் முடிஞ்சிருக்கு அஞ்சு ஐம்பது ஆகணும் ஐம்பது வந்து ஐநூறு ஆகணும்னு வந்து வேண்டிக்கிறேன் அண்ட் எல்லாம்
ஸோ ஃபைனலி எல்லாருக்குமே இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் தமிழ் நியூ இயர் அன்றைக்கி இப்படி ஷேர் பண்ணது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ரொம்ப இமோஷனலாக இருக்குது மோர் தென் எனி திங் இன்னும் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் வருது இவ்வளோ பெரிய ஒரு இடம் இவ்வளோ சீக்கிரம் கொடுத்துருக்கீங்க அதை காப்பாற்றி இன்னும் மேலே போகணும் ஒரு பெரிய என்கரேஜ்மெண்ட் இதில் வந்திருக்கு ஸோ எல்லாருக்குமே பெரிய நன்றி அண்டு இந்த வருஷம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு நானும் எங்கடி பிறந்த எங்கடி வளர்ந்த எங்கடி எங்கடி ஆனங்கள் கனமாய் கரைவதேனோ நீனைவே நீனைவே பறைவதேனோ எனது உலகம் உடைவதேனோ நீதேனோ சிரிச்சா போதுமே வேற எதுவும் வேணாமே நான் வாழுவே ரசிச்சா போதுமே வேற எதுவும் வேணாமே ஊனமான மரணம் ஒன்று தரையில் விழுந்து போனதே நான் விரும்பான் கனங்கள் கனமாய் 